இதெல்லாம் யோசிக்கிறேன் சொல்லலான் வேறு நம்ம போராட்டம் பண்ணுறது வேறு நிறையா இருக்குது இதை பற்றி வந்து இவ்வளோ தூரம் பேசியிருக்கு தேவை இல்லை இன்றைக்கி இன்றைக்கி கதை இன்றைக்கி கதையை இன்றைக்கி ஓட்டிடுவோம் ஓகே இவங்க மறந்துடுவாங்க நாளைக்கு கதைக்கு நாளைக்கு எதாவது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு சார் இப்போ வந்து வைரமுத்தோட இஷ்யூ வந்து பெரிய லெவலில் தமிழ்நாட்டில் பரபரப்பாக பேசியிருக்காங்க அதுக்கு போராட்டம்லாம் வேறு பண்ணுறாங்க வணங்க சார் இப்போ வந்து வைரமுத்தோட இஷ்யூ வந்து பெருசாக பேசிகிட்டே இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இப்போ பஸ் டிக்கெட்லாம் கூட ஏற்றிட்டாங்க இது மாதிரி பஸ் டைக்கெலாம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெருசாக எடுத்துக்காம இந்த விஷயத்த மட்டும் ஒரு அமைப்பு வந்து அவரை மட்டும் கார்னர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இது அவசியமா நமக்கு இல்லை நான் இப்போது அவர் வந்து இப்போ பேசணுன்றோசம் இல்லை ஏதாவது இப்போது எதனா ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்கினே இருக்கணும் இப்போ வர இது கட்சியிலே முக்கால்வாசி பிரச்சனை தான் வந்துன்னு இருக்குது இப்போ ஃபுல்லாக ஏதாவது ஒன்று டாபிக் எடுத்துகிட்டு அதை பற்றியே நியூஸ் பார்ப்பணும் அதுக்கோசமே ஏதாவது ஒன்று பிடிக்கணுன்னு கோசம் பிடி பண்ணிட்டு இப்போ அவர் பேசினாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசியிருக்க தேவதாசின்னு தான் சொன்னாருன்னு சொல்ல அவர் சொல்கிறாரு இவங்க அதாவது தாசி தேசினு ஏதோ அது அசிங்கமான வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அப்படி அவர் சொல்லிட்டாருன்னு இவங்களே வளர்த்து விட்டுருன்னுக்கிறாங்க இப்போ இரும்பத்து சொன்னதில் சரியான கருத்தை அவர் பதிவு படித்து தின்னாரு ஆனால் நம்மளோட புரிதல் தவறாக இருக்குது தமிழ் வந்து தமிழோட வார்த்தைகளை வந்து நம்ம எந்தளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறோங்கிறது நிறைய சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா இப்போ தமிழ் படிக்கிறது எல்லாத்தையும் குறைஞ்சி போச்சு அவரோட பயன்படுத்திய வார்த்தை வந்து நல்ல தமிழ் வார்த்தை தான் பட் அதுக்காக வந்து இப்போ இருக்கிற போராட்டம் நடத்தக்கூடிய ஆட்களை வந்து எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு தனி மனிதனை குறி வச்சு நடத்துகிற போராட்டமாக தான் இருக்குது வைரமுத்து எந்த சூழ்நிலையில் பேசினார் இல்லை அது அவரோட கருத்தை பதிவு பண்ணாங்கிறாங்கிறது தெரியல ஏன்னா இவங்க புரியல அவங்களுக்கு அவர் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபாரின்லேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் அவர் ரிசர்ச் பண்ணி எழுதிட்டு போனார் அதை வந்து மேற்கோள் காடாக தான் சொன்னார் பட் அது அவரோட கருத்து கிடையாது ஆனால் அதே அவர் பேசின முழுவதும் கேட்டிங்கன்னா ஆண்டாளை பற்றி மிக உயர்வா ஆண்டாளோட தமிழை பற்றி மிக உயர்வாக அவர் பேசியிருக்கார் ஏன்னா ஆண்டாள் வந்து அவ்வளோ பெரிய தமிழ் புலவர்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்போ அவரே வந்து வருத்தம் செய்திருக்கார் இல்லைங்க நான் சொன்னது விஷயம் வேறு என்ன பட் இது புரியாமல் நடக்கிறதா தான் நான் நினைக்கிறேன் மக்களுக்கு வந்து புரிதல் இல்லை இதுக்கு பின்புலத்தில் இருந்து யாராவது தூண்டி கூட விடலாம் மேபி அதுவும் நடந்துகிட்டு கூட வாய்ப்பு உண்டு இல்லை அதுதான் அது வந்துட்டு ஏற்கனவே யாரோ ஒருத்தர் வந்து அமெரிக்கன் இதில் எழுதுனது தானே அது எழுதுனது அவர் வந்து இவரோட இதில் சொன்னார் நம்ம மக்கள்கிட்ட அது சொன்னார் அதை வந்துட்டு அவர் மேலே தப்பு சொல்கிறதுல ஒன்றும் இப்போ பிரயோஜனம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரில அதுக்கு இல்லை அதுக்காக வந்து இவ்வளோ போராட்டம் பண்ணுன்றது அவர் சொன்ன தப்பாகவே இருந்தாலுமே இவ்வளோ போராட்டம் பண்ணுன்றதும் அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்ன வேறு நம்ம போராட்டம் பண்ணுறதுக்கு வேறு நிறையா இருக்குது இதை பற்றி வந்து இவ்வளோ தூரம் பேசியிருக்கு தேவையில்ல அது வந்து என்னோடய உண்மையிலே பர்சனலாக கருத்து தான் இல்லை அது ஆக்சுவலாக இவர் சொல்கிற மாதிரி அதில் ஒன்றும் பெரிய எந்த அவங்க சொல்கிற அளவுக்கு கருத்து எதுவும் அவர் சொல்லலை இனிமேல் ஞானி பேசின வீடியோ பார்த்தேன் கொஞ்சம் அவர் கிளியராக சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி தான் வந்து அவர் எதுவும் சொல்லலை ஒரு ரெஃபரன்ஸு அந்த ரெஃபரன்ஸை வந்து அவர் எடுத்து காட்டியிருந்தார் மேற்கோள் காட்டி சொல்கிறாருன்றாங்க ஸோ அது ஒரு ரைட்டருன்றதில் வந்து எந்த புக் எடுத்தாலும் ரெஃபரன்ஸஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதில் இருக்கிறத வந்து நல்லது கெட்டது வந்து நமக்கு எடுத்து நம்ம நம்ம தான் வந்து அதை எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அதை விட்டுட்டு வந்து எவ்வளோ விஷயத்த வந்து நம்ம டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து அது ஒரு விஷயமாக எடுத்து வச்சு பேசிக்கிட்டு அடுத்த ஒரு இந்த ஒரு வாரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ எல்லா நியூஸ் சேனலும் வந்து இவர் சொன்னது தப்பாக கரெக்டாக தப்பாக கரெக்டானா அப்போ போன வா போன வா போன வாரம் நடந்த பஸ் ஸ்ட்ரைக் என்னாச்சு இப்போ அதில் வந்து ஒருத்தரை வந்து மத்தியஸ்தராக வச்சு அவர் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஈக்குவலாக வந்து பேசி சொல்லணுன்னாங்க அது எதுவும் அதுக்கப்புறம் எதுவும் ப்ராக்ரஸ் ஆன மாதிரி எதுவுமே தெரில ஸோ அது அப்படி அது அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் இப்போ திரும்பி பார்த்தா பஸ் ரை பஸ் ரேட் ஏற்றிட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க பஸ் ரேட் ஏற்றதுனால வந்து உங்களுக்கு அவங்க சம்பளம் அதிகமாக தரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மூடி மறைச்சிருவாங்க அது திரும்பி திரும்பி சுற்றி வந்து அது வந்து ஜென்ரலாக காமன் பப்ளிக் தான் இதை அஃபெக்ட் பண்ணும் இன்றைக்கி பே இன்றைக்கி நியூஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகுது அதனால் வந்து பஸ் ரேட் அதிகம் பண்ணியிருக்கோம் சிஎம்க்கு வந்து இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை அதனால் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டாருன்ற மாதிரி மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகுது இதெல்லாம் பண்ணுறோன்றப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து டபுள் த அமௌண்ட் சேலரி வந்து அதிகம் தானே அவங்களுக்கே தெரியுதுல இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகுதுன்னு இப்போ எல்லாருக்கும் ஃபோன் ஃப்ரீ தான் இப்போ ஜியோ ஜியோனே ஜியோனில் எந்த கம்பெனி எடுத்தாலும் ஒரு ஒருத்தருக்கு மாதம் வந்து இரநூறுரூவா அவங்களுக்கு எதுக்கு மாதம் ஏழாயிரரூவா வந்து அலவன்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு ப ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு எம்ப்ளாய்க்கு என்ன சேலரி போதோ அதை
நானும் தான் இந்து மதம் எனக்கு தான் பெருமாள் உண்டு சிவனும் உண்டு இட்ஸ் ஒன்லி என்ன எவல்யூஷனை பற்றி தான் சொல்கிறாரு அந்த அம்மா கோயிலுக்கு போனாங்க அவரை விட்டாங்க அதிலிருந்து வளர்ந்ததுன்றார் வழி அதனால் வந்ததுன்னு சொல்லலையே இட்ஸ் எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறது வேலை வெட்டி இல்லாத இருக்கிறாங்க உண்மை அதுதான் ஏன்னா உண்மையான மதப்பற்று உடையவங்க கடவுள் நம்பிக்கை உடையவங்க அடுத்தவங்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் மரியாதை கிடையாது இலக்கியம் அது வெறும் இலக்கியத்தை பற்றி தான் அவர் பேசுகிறாரு அவர் பேசின வார்த்தைகள் வேணால் நீங்கள் தப்பாக சொல்லியிருக்கலாம் மொழியை ஆனால் கருத்து வந்து யாரையும் கொச்சைப்படுத்துறதுக்கு இதுக்காக அவர் பேசலை நாட்டில் எவ்வளவோ நடக்குது அதுக்காக போராடாதவங்க இந்த ஒரு இஷ்யூ கையில் எடுத்துகிட்டு பெருசாக போராடிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை இது இது வந்து பேசின நிறைய அரசியல்லாம் வரும் வேண்டாம் இல்லை இது அரசியல் பின்புலத்தோடு நடக்கிறதா தான் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா இது வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து பெருத்துப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்கள் சொன்ன போல் நாட்டில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்புலேருந்து விவசாயத்திலேருந்து ஏகப்பட்ட சிக்கல் இருக்குது இப்போ அதுக்காகலாம் நம்ம யாரும் ஒன்று கூடுறது இல்லை போராட்டம் நடத்துறது இல்லை இது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நான் பெருசாக நீ பெருசாங்கிற மாதிரி தான் விஷயம் நடக்குது அதே மாதிரி இந்த போராட்ட காலத்தில் இப்போ நம்ம டிவிலேயும் மற்ற ஊடகங்கள் எல்லாம் பா பேப்பர்லாம் நேரில் பார்க்குறோம் இதில் கலந்துக்கிட்ட ஆட்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சில அந்த ஒரு வட்டத்துக்குள் உள்ள நபர்களாக தான் அறியப்படுது அவங்க மட்டும் தான் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து போகிறாங்க மற்றபடி இது வந்து இந்துக்களை கேவலப்படுத்திட்டு தான் பேசுகிறதெல்லாம் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தவறான தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மற்ற அவங்க மட்டும் தான் இந்துக்கள் இல்லை இந்திய நாட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் முக்கால்வாசி ஜனங்கள் இந்துக்களாக தான் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் இந்துக்களாக தான் இருக்காங்க எல்லோரும் வந்து போராட்டம் முன்னெடுத்து போகலை சில பிரிவுகள் மட்டும்தான் இதை வந்து முன்னெடுத்து போகிறாங்க இதில் ஏதோ ஒரு உள்நோக்கம் இருந்தாலும் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதோ லாப நோக்கம் இருந்தாலும் இருக்கலாம் இப்போ பஸ் டிக்கெட்டு இருபத்தேழு ரூபாண்ணா பதிமூன்றுரூவா கொடுத்து வந்தோம்னா டபுள் ஆக்கி இருபத்தேழு ரூபா ஆக்கிட்டாங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் பாஸ் இருக்கணும் பாஸ் இப்போ எங்களுக்கு பாஸ் இல்லை இப்போ அந்த பிரச்சனையெல்லாம் விட்டாங்க அதை அப்படியே இது பண்ணிட்டு இப்போ இது பிரச்சனையே இல்லை இது பேசினா பேசினாலும் பேசலையோ அது பெரிய விஷயமே இல்லை இப்போ அதை பிடிச்சி ஃபுல்லாக இப்போ பெரிய பிரச்சனையாக ஆக்கினுக்கிறாங்க கட்சியிலும் சரி ப்ரெஸ்ஸு மீடியா எல்லாத்துலேயும் இப்போ அதை தான் போட்டு போட்டு கிடிச்சின்னு இருக்கிறாங்க இப்போ வயிறுமுத்தை எவ்வளோ நல்ல பாட்டுங்களாம் எழுதி இருக்கார் அவர் தமிழ் கோசம் தான் அவர் ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் பேசுகிறத பார்த்தாலே இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ்லேயே இப்போ சுத்த தமிழில் தான் அவர் பேசுவார் இப்போ அவர் பேசுகிறப்ப இப்போ அவர் பேசினாலும் சொல்லிட்டு எப்படி தான் சொல்கிறாங்கன்னு தெரில தமிழனாக இருந்து இப்போ இப்போ அவரை பேசினாலும் சொல்லிட்டு அதை பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுறாங்க அதை இதை நான் இண்டிவிஜுவலாக எப்படின்னா கருத்து சுதந்திரம்னு அது இருந்தாலும் ஒரு டாபிக் வந்து சென்சிட்டிவான விஷயம் இங்கே வந்து ஹிந்து மாசு ஓரியன்டட் பீப்புள் இருக்குது அதனால் வந்து இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம் இதை அவங்க அவாய்ட் பண்ணியிருக்கான் பப்ளிக் மீடியாவில் பேசுகிறத பட் இருந்தாலும் பேசிட்டாங்கன்னு அதை போது ஒரு அப்பாலஜைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அதோடு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட்டு இது சென்சேஷனைஸ் ஆகி ரொம்ப பெருசாக டெவலப் ஆகிருக்காது இது வந்து ஹெல்த்தி கிடையாது கண்டிப்பாக இட் ஹேஸ் டு என் சம்வே அதையாது ஹி ஹேஸ் டு அப்பாலஜைஸ் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு கம் டு அண்ட் என்ட்